ഇതാണപ്പോ കുംഭ വരട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം ഹെല്ലോ യൂട്യൂബ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വന്തം പറയാൻ ശ്രീകുമാർ ലൈഫ് ഓഫ് സ്ത്രീ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ചെറിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തികയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട് ഇനിയും ആ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ നടത്തിയ ഒരു യാത്രയുടെ വിഷ്വൽസ് ആണ് പത്തനംതിട്ടയിലെ അടവി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അതുപോലെ തന്നെ കുംഭാവരട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ പോയത് കൊട്ടാരക്കര കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഹോളിഡേയ്സുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് രഞ്ജിത് നാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന കൊട്ടാരക്കരയിലെ തന്നെ ഫിസിഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ കൂടെ ഒരു മെഡിക്കൽ ടീമിനൊപ്പമാണ് ഞാൻ പോയത് മെഡിക്കൽ ടീമിനൊപ്പം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അടവി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടവഞ്ചി സവാരി കേന്ദ്രത്തിലെ സ്റ്റാഫിനും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്കും വേണ്ടിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സോ അതിന്റെ എല്ലാ വിഷയൽസും വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും വീഡിയോ ഫുൾ ആയിട്ട് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് സോ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിക്കാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം രാവിലെ അഞ്ച് അമ്പതൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആറുമണിയാണ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈം പറഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ബഡ്ജറ്റ് ടൂറിസം സെല്ലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സെല്ലിന്റെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ ബസ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇനി ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബസ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു കാണിച്ച് തരാം നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ബസ് കണ്ടോ ഒരു രക്ഷയല്ല ഉല്ലാസ യാത്ര ഇന്ന് മൂന്ന് നാല് സ്ഥലത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഉല്ലാസ യാത്ര നല്ല രീതിയിൽ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബസ് നമ്മുടെ ബസ്സിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ദാ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടവി കോന്നി ആനാട് കുംഭാവരട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് ബസ് ഭയങ്കര അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ബസ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ നല്ല വൈബിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് ക്യാമിന്റെ ബാൻഡറാണ് ഇവിടെ കെട്ടുന്നത് ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്ന് ഈ റൂട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഓടുന്നതാണോ ആണല്ലേ നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള രഞ്ജിത് നാഥ് സാറിനോട് സംസാരിച്ചത് സാർ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി നമ്മള് വളരെ ആർജവത്തോടെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു പോഷകാരക്കുറവ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടവി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പത്തനംതിട്ട ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് ഇന്ന് പോവുകയാണ് നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് അവരെ എച്ച് ബി രക്തത്തിന്റെ അളവ് നോക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഫുൾ ടീം ആയിട്ട് ഇന്ന് പോവുകയാണ് നമുക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ട്രിപ്പ് ഒരു ടീമിനെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ബഡ്ജറ്റ് സെല്ലുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി മതിയല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഒരു ബസ്സിൽ ഫുൾ ആവാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അത് കാണാനുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രസ്ഥാനം നിലനിൽക്കണമെന്നും അവരെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹെൽപ്പുകളൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മളും ആ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണം ആയിരിക്കേണ്ടത് തിരിച്ചും വേണ്ടത് എന്തായാലും എല്ലാരും പരിചയപ്പെട്ടതിലും സന്തോഷം ട്രിപ്പ് നമുക്ക് അടിപൊളിയാകാം ഇനി ബസ്സിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം ഇവിടെ സ്പീക്കർ വരെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഡോക്ടർ പൂർണ്ണ ആരൻ ആരൻ വന്ന അഭിജ വിനോദ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പാണ് ഫസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ടെൻ പെർസെന്റ് സാമൂഹ്യ സേവനവും നയന്റി പെർസെന്റ് എൻജോയ്മെന്റും ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോഷകാഹാര കുറവിന്റെ ക്യാമ്പാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് അടവി ഹു ആർ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ദ നേച്ചർ ഫോർ അസ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സഹായം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു യാത്ര കം ടു അടവിയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നന്മ നേരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് താ
ഇപ്പം നമ്മൾ കോന്നി ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് കുട്ടവഞ്ചി സവാരി അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ അടവിയിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അടവി കുട്ടവഞ്ചി സവാരിയുടെ ഏരിയയിലാണ് അതായത് ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരെല്ലാം ദാ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അകത്തേക്ക് പോയി എന്തൊക്കെയുണ്ട് അകത്ത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അടവി ബോൾ ബോട്ട് സെന്റർ കോന്നി ഇക്കോ ടൂറിസം ഒരു കുട്ടവഞ്ചിയിൽ അല്ലേ എത്ര ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് വരുന്നത് ഒരു കുട്ടവഞ്ചിക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ സോ ആദ്യം നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നാടൻ മെഡിക്കൽ സെന്ററിന്റെയും കോൾട്ടി കെയർ ലാബിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന പോഷകക്കുറവ് വിളർച്ച നിർണയ ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മളെ യോഗം ആരംഭിക്കുകയാണ് വി എസ് എസിന്റെ പ്രസിഡന്റിന് ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുള്ളൂ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തെ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷന്റെ അധികാരിയായ ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ നൌഷാ സാറിനെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നയിക്കുന്ന ഡോക്ടർ രഞ്ജിത് നാഥൻ എസിനെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ഈ മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണ അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള അനുഭവപ്പിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥര് അതുപോലെ ഈ കൊട്ടാഞ്ചി കേന്ദ്രത്തിന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ ഈ ജീവനക്കാർ അതുപോലെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരെയും എല്ലാവരെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്ന എല്ലാ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നേരത്തെ പൊന്മുടി ഗേബി റോസ്മല ഇത്രയാണ് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ടൂറും ഒരു വിനോദയാത്രയായിട്ട് വന്നാലും നമ്മുടെ കർമ്മവും കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്ന ഡെപ്യൂട്ടി ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർക്കും ഇവിടുത്തെ ബാക്കിയുള്ള അധിക അധികാരികൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി ഈ ക്യാമ്പും ഇതേപോലെ എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് സെന്റേഴ്സിലും കൊണ്ടുപോകാനും വേറെ ആളുകളും ഇതേപോലെ സന്തോഷത്തോടെ വന്ന് ഇവർക്ക് സേവനം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം രക്തത്തിലെ ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് നിർണയിക്കുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനാണ് അത് വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് മെഷീനാണ് മുരളീധർ ബുദ്ധിമുട്ടെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേദന ശരീരവേദന അത്യാവശ്യമുള്ള മരുന്നുകൾ കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യക്കാർക്ക് പിന്നെ ബി പി നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ബി പി എല്ലാവരെയും ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരെയും ബി പി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിനും വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ക്യാമ്പൊക്കെ ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുട്ടവഞ്ചിയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടവഞ്ചിയുടെ ടിക്കറ്റ് നാല് പേർക്ക് വരുന്ന അഞ്ഞൂറ് രൂപ അങ്ങനെ ഇവിടെ കുട്ടവഞ്ചി സവാരിയുടെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കുട്ടവഞ്ചി തുഴയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാല് പേരല്ലേ ഇപ്പം 
അങ്ങനെ നമ്മൾ കരക്കെത്തി അല്ലേ ചേട്ടന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ചേട്ടാ എന്റെ ഒരു ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ എത്ര വർഷം ഇവിടെ തുടക്കം മതി ഒമ്പത് വർഷം ഒമ്പത് വർഷത്തോടെ അടുത്ത് തന്നെ അല്ലേ ചേട്ടൻ താമസിക്കുന്നത് ശരി ശരി താങ്ക് യു അങ്ങനെ കുട്ടവഞ്ചി സവാരി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തി വളരെ പതിയെ തുടങ്ങി പോയിട്ട് അവസാനം കൊണ്ടൊന്ന് കറക്കി നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അല്ലേ നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല നല്ലായിരുന്നു നല്ല രസമായിരുന്നു കറങ്ങിയപ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം ആഴം കുറവായതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് വന്ന് നിക്കാൻ പറ്റും മുഴുവൻ ഉരുളം കള്ളികളാണ് കണ്ടോ ഒത്തിരി പേര് അവിടെ കുട്ടവഞ്ചി സവാരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം കേട്ടോ നല്ല സുഖമുണ്ട് കാല് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കല്ല് ചെറുതായിട്ട് കാലി കൊണ്ടു കയറും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കൊള്ളാം എൻജോയബിൾ ആണ് അപ്പോ അടവി കുട്ടവഞ്ചി സവാരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു തിരിച്ച് ബസ് കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇതാ ബസ് തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം അടുത്ത സ്പോട്ടിലെത്തിക്കുകയാണ് കോന്നി ആനക്കൂട്ടിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കേട്ടോ പരിപാടി ആനക്കൂട് ആന കാണാം ആ സവാരി ഉണ്ടോ അപ്പോ ആ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇത് കണ്ടിട്ടാ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാറേ ക്യാമ്പൊക്കെ ക്യാമ്പെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ നടന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്തു വളരെ ചുരുക്കം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഹിമോഗ്ലോബിൻ കുറവായിട്ട് ന്യൂട്രീഷണലി സഫിഷ്യന്റ് ആണ് വേറെ പ്രോബ്ലംസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവർക്കെല്ലാം വേണ്ട മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ മെഡിസിൻസും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മെഡിസിൻസും കൊണ്ടുവന്ന് ബാക്കി പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസും ബാക്കി കൊടുത്തവർക്ക് ചിലവർക്ക് അലർജി അങ്ങനത്തെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് മനസ്സിന് നല്ല സംതൃപ്തി കയറി വരുമ്പോഴേ കോന്നി ആനക്കൂട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ല വർഷം ഉപയോഗിച്ച മരം കമ്പകം ആനക്കൂട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആനയില്ല എലിഫന്റ് ആർട്ട് ഗാലറി ബുക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എലിഫന്റ് തടിയാണ് തടി തുണി
ഇനി എലിഫൻറ്റ് ഷെൽട്ടറിലേക്കാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കുറച്ച് ആനകൾ നിൽക്കുന്നത് കാണാം അടുത്ത് പോയി നോക്കാം വളരെ പൊടി ആനയല്ലേ ഇത് ഈ മറ്റേ വെള്ളപ്പൊക്ക വരുമ്പോഴേക്കില്ല മിക്കവാറും ഒഴി വരുന്നത് ഭയങ്കര രസമാണ് വെള്ളത്തിലെ കളിക്കുന്നതാണ് നല്ല ചെറിയ ആന വയസ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏറുമുഖത്ത് നിന്നും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ലഭിച്ചു പ്രിയദർശിൻ അവിടെ ആർക്കും ഉയർ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു നീലകണ്ഠൻ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് പക്ഷെ ഇവിടെ കയറ് കെട്ടി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കൃഷ്ണയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ആൾക്കാർ കൂടുതലുള്ളത് നല്ല വികൃതിയാണ് ഇത് നോക്കൂ എൻ്റെ പൊന്ന് എന്തൊക്കെയാ വാരി ഇറങ്ങി അതന്നെ ബോർഡങ്ങ് മറച്ച് ഇനി ആര് വിളിക്കൂലല്ലോ നല്ല സ്മെല്ലില്ലേ സാറേ അത് ഉൽത്തൈലത്തിന്റെ മറ്റേ അല്ല അത് തന്നെ അവിടെ തന്നെ ആള് കൂടുതൽ മറ്റേ എറിയുന്ന ആളുടെ എലിഫന്റ് മ്യൂസിയം ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഇപ്പൊ കോന്നി ആനക്കുട്ടയിലെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വണ്ടിയിലെ കയറുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഊണ് കഴിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ കുംഫാ ഉരുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ലോങ് യാത്രയായിരുന്നു എന്തായാലും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മുന്നേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വരാൻ വരെ പറ്റിയതിൽ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് കുംഫാ വരട്ടി എന്നാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ ആ ആൾക്കാരൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് കുംഭാ വരട്ടി വാട്ടർ ഫോൾസ് അച്ഛനെ കുളിക്കണ്ടേ കുളിക്കണം ഇന്ത്യ നമ്മുടെ വാക്കി കേൾക്കരുത് കൊടുത്താ എല്ലാവരും കൊടുത്താ ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും കൊണ്ട് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ബാഗ് പോലും കൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല പുറത്ത് പോയിട്ട് മാറാം എന്റെ പൊന്നോ എന്ത് ഹൈറ്റാ മരത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് സൈസ് അതെ 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 കുളിക്കാനുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പിലും നമ്മുടെ രഞ്ജിത് ആ സാർ രഞ്ജിത് ആ സാറും എല്ലാവരും വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു പ്രയാണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം കാഴ്ച ഇതാണപ്പോ കുംഭാ വരട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ കുംഭാ വരട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ വെള്ളം കുറവായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്രയും ചെറുതായിട്ട് വീഴുന്നത് നമ്മളിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ താമസിച്ചു അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറയുന്ന അഞ്ചു മണി വരെ സമയം ഉണ്ടോ എന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് തിരക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ അടിപൊളിയാണ് ഒരുപാട് താഴ്ചയും കാര്യങ്ങളൊന്നും എല്ലാവർക്കും അത് ആദ്യം കാണുന്നതിന്റെ ഒരു ഇത് മാത്രമേ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുള്ള് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അതെ തലവേദനിച്ചില്ലേ ഇത്രയും ഫോഴ്സിന് വെള്ളം വേണപ്പോ എത്ര നേരം ശ്വാസം മെല്ലെ വിട്ട് മെല്ലെ ബ്രീത്തിങ് ചെയ്താൽ മതി അടിപൊളിയായിരുന്നു
അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ഫൈനലിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അതെ 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 അടിപൊളിയായിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു എനിക്ക് പേഴ്സണലി നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഉള്ള ഇച്ചിരി കംപ്ലൈന്റ് കാണിച്ചു ടെക്നിക്കൽ എറർ എന്തായാലും വരുമല്ല അത് അടുത്തതിൽ അത് പരിഹരിച്ചത് ചേട്ടാ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം ഞാൻ അഞ്ചരയ്ക്ക് അവിടെ എത്തിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബലും കെട്ടുന്നതും എല്ലാം എന്തായാലും അടിപൊളിയായിരുന്നു അലങ്കരിച്ച എല്ലാം എനിക്ക് പ്രത്യേകം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ എല്ലാരും നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വരുന്ന കഴിഞ്ഞു അടിപൊളി അല്ലേ സെറ്റ് സെറ്റ് നൈസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇനി കൊട്ടാരക്കരയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ വണ്ടി അലങ്കരിച്ച് ഈ ട്രിപ്പ് അടിപൊളിയാക്കിയതിന് ഇനി തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്കും അടിച്ചു പൊളിച്ച് കൊട്ടാരക്കര എത്താനാണ് പ്ലാൻ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഓക്കെ അടവിയിലെ കുട്ടവെഞ്ചി സവാരിയും അതുപോലെ തന്നെ കുപ്പവരട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടവും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് കൊട്ടാരക്കര എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൊട്ടാരക്കര ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളോട് അടിപൊളിയായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ വരും കാലത്തൊരു സുജിത് ഭക്തരാവട്ടെ ഞാൻ അവന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു വൈബാ നീ ഇപ്പൊ ശ്രമിച്ചു ഇത്ര ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സല്ലേ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നീ ഹിറ്റാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആ ഓക്കെ പക്ഷെ നീ തളരല്ലോ അടിപൊളിയായിരുന്നു പല കമന്റുകളും വരും ഏയ് ഒരിക്കലും ഇല്ല തളരല്ലോ ആ വൈബ് നീ വീഡിയോ ഇട്ടോണ്ടേ ഇരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ശരി വീണ്ടും കാണണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഷിയേറ്റീവ് എടുത്തതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നത് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ താങ്ക് യു സാർ അതെ അതെ ഇനി ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല ട്രിപ്പുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഉറക്കമായോ 